What is up guys? Kamusta kayo? Ako nga pala si Jojo Pasqua at isa akong civil engineer na naka-base dito sa Philippines. Past 4 p.m. na nangabot kaya ako at si in-house warehouse man na lang yung nandito ngayon at siya yung cameraman ko. Anyways, nandito ako ngayon sa site. Isa to sa mga project na hinahandle ko. This is a massive two-story house with basement. And ang major activities namin under masonry works ay ang installation ng hollow blocks at ang plastering works. And ready na din kami mag-install ng aming roofing. And we're almost ready with other finishing works. But speaking of masonry works, dito sa project na to, gumamit kami ng tatlong uri ng blocks. At bakit? Well, tignan natin dito sa site. First, gumamit kami ng traditional na hollow blocks para sa mga exterior walls. 6-inch na kapal ng hollow blocks. Pangalawa, gumamit kami ng load-bearing blocks para sa ibang parte na aming interior walls. 6-inch din ang kapal at nasa 1,000 PSI ang oppressive strength. Mamaya malalaman mo kung bakit gumamit pa kami dito ng load-bearing blocks. And pangatlo, sa mga interior walls naman namin, gumamit kami dito ng 4-inch na kapal ng AAC blocks na mula kay Black Tech. Alright, balik muna tayo dito sa exterior walls. May mga questions ako nababasa bakit daw ba 6 inches na hollow blocks ang madalas gamitin sa mga exterior walls? Bakit hindi yung 4 inches at 5 inches? Mas makakatipid ka pa dahil syempre, mas mura itong dalawa kumpara sa 6 inches. At mababawasan din yung tinatawag na dead load dahil mas mabigat ang 6 inches. Well, from the word exterior walls, ito yung pader ng bahay natin na exposed sa various weather. Ito yung tinatamaan o sumasalag ng malalakas na hangin pag may bagyo. Ito yung nagre-resist sa wind pressure. Ito din yung direct na tinatamaan ng init. So kung mas manipis yung pader mo, let's say 4 inches o 5 inches ang ginamit mo sa exterior walls, definitely mas mahina itong mag-resist ng malalakas na hangin kumpara sa 6 inches. At pagdating naman sa tag-init, mas mataas yung init na mararamdaman mo sa loob ng bahay pag gumamit ka ng mas manipis na hollow blocks kumpara pag gumamit ka ng 6 inches. So 6 inches hollow blocks provides a better thermal insulation. Anyways, dito sa ibang parte ng interior namin sa second floor, gumamit kami dito ng 6 inch na kapal ng load bearing blocks. Hindi mo na makikita dahil natakpan na to ng plastering. Gumamit kami ng load-bearing blocks dito dahil yung mga blocks yung magsisilbing suporta sa aming loft. Actually, kung sa physical na aspeto, halos din nagkakalayo ang traditional na hollow blocks at ang load-bearing blocks. Parehas lang ang dimension ng dalawa. Pero hamak na mas mabigat itong load-bearing blocks. Mas siksik kumpara sa traditional na hollow blocks. At pagdating sa compressive strength, lamang ang load-bearing blocks. And lastly, Karamihan sa mga interior walls or partition namin sa ground at second floor, gumamit kami dito ng 4 inch na kapal ng AAC blocks mula sa Black Tech. Para sa akin, sobrang efficient gamitin tong blocks na to. Sobrang bilis ng installation kumpara sa traditional na hollow block. Hindi na din kailangan ng plastering dahil pagka-install, pwede mo na agad pahiran ng skim coat and bam, pwede ka namang pintura. Anyways, gagawa ako ng separate video para dito at isashare ko sa inyo kung ano man yung mga advantage at disadvantage base sa personal kong experience. So yan yung tatlong uri ng blocks na gamit namin dito sa project na to. Kaya sa dami ng iba't ibang materyales na gagamitin sa construction site, madalas, hindi talaga maiiwasan ang napakadaming legend sa plano. May mga chances talaga na malilito ka sa sobrang daming detalye at sa dami ng mga plano. Kaya kailangan mong i-review ulit from time to time habang ongoing yung progress ng trabaho para maiwasang may makalimutan na detalye. Kaya pagdating sa implementation ng mga plano sa site, bilang isang civil engineer, and I'm sure makakarelate dito yung mga architects, interior designers, electrical engineers, at iba pa. Mahalaga na dapat malinaw ang bawat detalye sa mga plano. Dahil dito nakabase lahat ng gagawin sa site. Kailangan madali itong intindihin, lalo na yung pinakamaliliit na detalye. Kaya I always make sure na super sharp at super klaro yung pagkakaprint ng mga plano namin dito sa site. And for any project, that really matter. So para sure na walang sabit at walang kulang, 
I use the Epson SCT3130M technical printer. Mapa black and white man or with colors ang kailangan kong i-print para sa sarili ko and for my team. I can always rely sa Epson SCT3130M technical printer to deliver as expected. Garantisado pagdating sa bilis mag-print, sa accuracy at linaw ng printout, and sa overall quality ng output. And since it makes use of pigment inks, smudge-proof at water and weather-proof na rin yung printouts mo. Perfect talaga to, lalo na pag nasa construction site ka. At isa sa cool feature ng printer na to ay makakapag-print ka gamit lang ang cellphone mo. Punta ka lang sa Play Store tapos i-download mo lang itong Epson Smart Panel App. Then, connect mo lang yung phone at printer sa parehas na Wi-Fi network and bam, easy print. Ayos, di ba? Isa pang nagustuhan ko din sa Epson SC T3130M technical printer ay yung napakadali at hassle-free na pagpalit ng ink. Watch and learn. As simple as three steps. Open the cover, remove the empty cartridge, tapos palit. Walang hassle, walang tapon. At ito pa, madalas ko tong nai-experience dati yung nagloloko yung connection ng dati kong printer sa gamit kong computer. Hindi ako makapag-print hanggat di naaayos yung connection. But anyway, kaya nga super helpful sa akin itong built-in USB port feature ng Epson SCT3130M technical printer. Sasalpak ko lang yung USB ko and bam, nakakapag-print na ako. No need to bring out my laptop, kaya perfect din kung on the go ka. Yung mabilisan. And sobrang convenient netong Epson SC T3130M technical printer dahil ito ay 3-in-1 printer. Hindi lang printing ang pwede mong gawin dito. Pwede ka dito mag-scan. And mag-photocopy. Galing ng printer, no? And mind you, entry level lang ang price niyan. Pero even with the entry level price, napaka-efficient na niya. Paano pa kaya yung mas advanced version pa niya like the Epson SC T3130X technical printer? I heard na it has a continuous ink supply system. Meaning, pwede ka mag-refill ng ink on the fly while printing. It also features the same precision core print head technology as my Epson SC T3130M technical printer. So alam mong high quality and reliable ang printouts palagi. Para sa akin, napakaganda talaga na itong Epson SC T3130M technical printer. And I'm sure, malaki din ang mabibigay na itong advantage sa mga fellow engineers ko or even sa mga architects or interior designers. Basically, professions where every bit of details makes all the difference. Ilalagay ko yung link ng Facebook page ni Epson Philippines sa description below para ma-check mo yung mga prices at details ng Epson SCT3130M technical printer. Pati na rin yung iba pang printing solution ni Epson. Anyways, balik tayo dito sa construction site. Basically, dito ang naging strategic yung naging option sa ginamit ng mga blocks. Tulad na 6-inch na hollow blocks, which is ito yung pinaka-advisable gamitin para sa exterior walls. And itong load-bearing block sa second floor, na instead na we construct structural columns and beams para suportahan yung loft, we opted into load-bearing blocks. And at the same time, naging wall partitions na din ng mga rooms namin dito sa taas. And sa AAC blocks naman, sobrang bilis lang natapos ng interior walls namin dahil sobrang bilis nito install. And from that, we save a lot of money sa labor. Actually, hindi lang pang interior ang AC blocks. Meron din silang para sa exterior. I-discuss din natin yan sa susunod nating video. Alright! 